tek stali, ne baš tako. Jer je Andrić, po svemu sudeći, kako tamo piše, to je razgovor sa Gojom, to je ustvar neka vrsta njegova razmišljanja o sobstvenom iskustvu umetničkom. On je bio zaljubjen u jednu glumicu i on je onda dolazio da je gleda, naravno, kao jednu uzvišenu osobu, kao nešto, kao zaista predmet svoje ljubavi, nešto što... I onda je video da ona u jednoj ključnoj sceni, jednoj dramskoj sceni, govori dalje sve onako kako to je već i zamisli, kako sa punom emocijom, sa punim žarom, sa punim angažmanom, a da je u isto vreme se Haljina zakacila za neki ekser na pozornici i da sad sve, ona samo pokušava da očupa to, a ova mu je predena do kraja, mislim. Ja mislim da je jedan od zaključaka koji je izveo Andrić jedna od razloga zbog koji je izveo taj svoj zaključak je i ta verovatno iz njegovog ličnog iskustva i ta pričica koju je on stavio Goji tamo to govori Goja naravno on se sakrio iza njega ali Mislim da tehnika čuvanja toga što smo mi igrali, svaki medijum ima svoje uslovnosti. Ljudi pozvešte i ostale zbog toga što ono ima draž toga živoga. Sad, da li je uzaludno ili nije uzaludno, vrlo je teško govoriti jer za neke je uzaludno, za neke nije. Odnosno, zavisi od toga da li vi imate u gledalištu one koje ono što vi radite može na neki način da zamisli, da prosto da ima zajedničko zračenje s vama. A to je stvar u kojoj zaista pozvište je, zbog toga je uvek pokušaj pucnja u prazno ili ponekad zaista ne očekio povodak u neku metu koju nismo ni znali ni sanjali. I zbog toga je važno što sam govorio da čovjek bude stalno da bude prisutan i da zna zašto nešto govori, zašto nešto radi. A da li će to imati odjeka ili neće, to je drugo. E, tu slikar imali sreću da su slike mogli da... Ja, uvod, to je moja omiljena priča. Kad sam kao još, vakda sam bio još u gimnaziji, kad sam gledao film o Modiljaniju, koji je jadan bio, jadan, nije bio jadan, on je bio divan, jedan genij i tako dalje. Međutim, morao je u jadi bedi o to, borbe za opstanak, da ide po kafanama, da moli, da mu dozvole, da ide na slika, da da vas sad na slika da bi preživeo. A jedan kolekcionar slika je za to vreme znao da on slika, genijalne slike, i da ih čuva iza jedna nekog ormana tamo. I onda kad je on umro, onda je ovaj došao i napravio ogroman, ogroman kapital s njim slikama. I te slike i dan danas vi možete gledati i uživati u njima, iako je dobro, on se napad i sve zajedno, ali hoću da kažem to možda ostane. A od prave pozorišnje umetnosti ne možda se ne ište osim utiska onih koji tog trenutka izlaze iz sada. E sad, to je isto vrlo teško planirati i pogoditi. Tehnička pomagala, tu mogu da napravim nešto od prilike da imate, recimo divno jedno, možete sad da pogledate snimak Jegora Buličova i da oni koji nikad nisu gledali Milivara Živanovića mogu da vide kako je to izgledalo, kako je on to igrao. Ali to je samo jedna blaga naznaka toga kako je to zaista bilo u onom trenutku kad se u pozorištu zaista dešavalo. Dok se priprema predstava, smenjuje se očaj i oduševljenje do faze kad se izgubi kriterijom i sve čini besmislenim. Ima trenutaka u našoj profesiji kada se u odnosu na ono što ti se intimno događa i u odnosu prema svetu osjećaš nepoštenim. Se slažete li da su glumci obavezno i filozofi i pesnici i plus treba da imaju sposobnost da nešto prenesu. Ne samo znači da nešto razumeju, nego čak i da dočaraju. Mnogo ste je to odluka, mnogo, mnogo. Mnogo ste otišli daleko. Mi smo se godinama borili da nas uopšte priznaju da smo... Ne da nas priznaju društveno, nego da nas priznaju da se ljubavim nekom umetnošću. 
Naravno, sve bi to trebalo tako da bude. To je sve jedna od uslovnosti koje postoje glumci koji sve to nema pravila. Jer majstorstvo je nekoliko, nekoliko varijanti majstorstva postoji. Postoje majstori koji odmah nanjuše stvar, ne treba im ni filozofska dela ni ništa. Postoje majstori koji samo opipaju, postoje oni koji su obijali kase na kraj krajeva. Ne dođu samo i samo, samo kada tu ćemo da pušimo. Eto, tako je, tako je i ovde postoje i takve, postoje i oni koji moraju svašta da počitaju. Pa sad ima i jedno i drugo, ima sve svoje obrnute strane. Vi možete i pročitati i naučiti i smisliti, pa da to nikoga tamo u sali ne zanima, a može biti obrnuto i da oni koji su talentovani u omanu, koji su prirodno talentovani, koji ne trebaju filozofske knjige, ne treba ništa, koji nose to što pišu, sve te odnose i sva te smisao, oni sva te smisao svega tog zbivanja scenskog, ali ponekad i oni, ali oni ređe, oni ređe mogu da dođu do nesporazuma sa publikom, a da oni češće mogu da promaše taj neki osnovni smisl, ali njima će publika uvijek verovati, kada god izađu na scenu. Kada oni se izmirili, to je cela, što bi je naš kolega, Đorđe Jelisić, on je tako imao s jednim reditiljem razgovorim da je rekao, kaže, ajde vidi, vidi ovaj, on pita reditelja, kaže, šta ja sad, šta si zamisliš, šta ja treba da radim, kaže, ne znam. I meni treba da pokažeš, pa ću ja. Pa ću ja onda da kažem to valjda da napaže, znači ću ja tebi lepezu, a ti meni onda što on kaže, pa to, a na taj tebi moju lepezu, na intimnu, ne da. E to je, otprilike, toliko ima raznih varijanti. Nema pravila, ja osim toga ne volim. Ne volim pravila, ne volim definicije, ba da se nekad lepo zvuče. Lepo zvuče i može čovjek da nađe neko pokriće, da i u njegovom životu se nešto slično desilo i tako to. Ali... Ja ih u suštini ne volim, jer smatram da to neka vrsta eliminišete onda slučaj, ako povjerujete u jednu, to je neka vrsta dogodskog mišljenja, a slučaj igra u našem životu veliku ulogu. Pa evo, sećam se da ste rekli da niste bili primjeni na akademiji, da biste studirali književnost, a književnost ne trebi pravila upravo. Ali opet me je začudilo da ste rekli da biste studirali tehničke nauke, recimo. Ne, to je neko rekao da sam ja bio za to, neko je to pogrešno protumačio. Ne, ne, ne biti tehničke, ne, 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 ne biti to. U svakom slučaju ostao bih u ovim prostorima gde ima i mašte i gde čovjek se ipak bavi ljudskim životom. Ja sam malo čak i Zazirao od... Ne, imao sam kao klinac, valjda, da sam imao i vremena, volao sam da se igram milijon stvari, milijon igračaka sam imao. I sad koliko god imam vremena i sad imam milijon igračaka. Jer mislim da se život sastoji od milijon detalja u kojima li ipak morate pronaći negde sebe. Ne morate se pronaći smisla, smisla ne moći. Ali negde sebe su u svoje, svoje telo. I to je, eto to, neki razlog, neki svoj razlog. E, to je tako bilo i sa tehnikom, ali tehnika mi je nekako... Ovo, pošto uvijek sam gledao prirodu, a mislim da to sve što se desilo i kasnije, to što nekada sam izjavio da je ovo stvari, ili neko drugi stvari umjesto mene. Zdravljamo, znam otprilike neku jednu osobu koja je pa djelca mogla bude fizička. Za mene bilo je veliko zanedenje, jer verovatno je... I kada vam išlo mi je to sve... Ja sam nosio u školu samo jednu svesku na kojoj je pisalo svašta Ramara. I onda to je bila jedna sveščetina koja kad se ispuni, ono sam preskakao po dve strane da bi napisao školski rad, pa opet dve strane domaći rad. Iz matematike, iz srpskog, iz svega živog, što smo iz hemije, iz fizike i obavno. Ali na prve hemije mi totalno nije išla i to sve nosi sve zajedno u jednoj sveci i tako to je bilo jedno bezobrazno školovanje. Ali ste bili ali zadržani. Ima da mora da zahvali glugu, išlo mi je sve ovdje, išlo mi je sve to od ruke, ali sam se bio definitivno predelio da jedno vreme sam teo da budem kao detez glumac, pa onda sam jedno vreme to 
Vatsiuk koyda herif. Ne olmasın lan? Uçta birbirlerine bir daha ne bütün siyasat svoj život. On se jednog dana shvatio ako to sad ne proba, kad si već to voleo i kad si bio strašno sam za ljubim bio. Ja sam odrasti u Srenskoj Mitrici, tamo su bili, naprimjer, bio je otac našeg kolege Josipa Tatića, Tatića. Pa bili su bila jedna divna ekipa glumaca i ja sam tamo, Nebojša Komadina pokojni, divan jedan reditelj i glumac je bio u to vreme i tako. Bila je to jedna plejada divno sveta i to je nama u to vreme, znate, nije postojala televizija, radio se slušao, veselo večer, idemo u komšenicu, da pucamo koji ima onaj kosma i sa okruglim. Dukčija su vremena bila, teško ih je sad opisati totalno, ali je pozorište bilo nešto boganstveno, puno svetla, puno radosti, puno ljubavi, puno zanimljivih misli, puno ljudskih sudbina koje su mogli videti, a ne samo negde da silno čitati po nekom pod nekom ditatu, profesorkom i tako dalje. Okrivljeni, ustanite. Neka pristupi sudski veštak. Vi znate šta je vaša dužnost. Okrivljeni je ukrao inkriminisani predmet iz knjižare. Vaša je dužnost da kao znalac ocenite vrednost ukradene stvari. Ovaj predmet predstavlja neocenjivu vrednost. Jedino što može da vam olakša situaciju, to je odgovor na sljedeće pitanje. Jeste li pročitali ovu knjigu? Jesam. Oslobođeni ste, uslovno na dve godine. Ja sam rekao sebi, ipak ćeš ići da probaš na akademiju, to je ta priča, to smo pitali, a ako padneš, pao si do izvenja, nećeš više nikada. Da. I imao sam takvu trenu, to sam pričao milijon puta, da... Kako sam prilazio akademiji, tako sam u stvari imao želju da u stvari da ovo da se vratim nazad. To je bio tako neki, toliko mi je stajala knedla i to kad sam išao da pitan koji su uslovi prijemnog ispita, kao li? Kad sam išao, samo kad sam dobio i to je bio divan sekretar Koča Milić, on me sačekao tako na to. To je bilo u zgradi sadašnjeg gradskog magacina, odnosno stavašnjeg gradskog magacina, je dobna kuća Beoga u Knez Mihajlovi ulici. Ja i dan danas, eh, to da ne koristim priliku, ali... Žalim što se pozorična akademija odselila tamo negde, jer je tu posle što ih preselila, isto u Knez Mihajlu gde je sad legat Gozdenovića slika bio, ali ne znam da li sad još uvek tamo. To je isto tamo sve srede grada, divno. Onda su nam tu komšiluku bili slikari ili komnjaci, dole su nam bili slikari primjenjenjaci, pa tu je, da ne kažem, sve je bilo jedan fin, filozofski fakultet, filološki fakultet, sve u jednom, u jednom od rastavljeno 50 metara. I to se generacije i generacije smo se viđali u raznim kafanama kao što je Kolarac, kao što je Kolarac ili Kalemegnas u ono vreme, znam sad se opet zove, pa proleće, pa znak pitanja. Tu smo se između, pored posle časova, za vreme časova, časove su bili recimo nama od 8 do 12, pa posle od 4 do 7. I to ono među vreme smo provodili svi zajedno, tako smo se mi poznavali i sa jednom divnom generacijom pesnika, pisaca, divnom generacijom slikara i svi smo se znali. E sad sad to sve ljudi ne nema prilike ni da se sretnu, ni da razgovaraju, ni da popričaju ne samo o onome kako se tehnički rešava stvar ili dikcijski kod nas, nego kako da porazgovaraju o nečem što ih na kraj kraja čini ljudima i što ispunjava njihov život, to je pravo. Ne znam da li... Mi možemo se baviti čekom god doći, vi morate imati neki svoj ljudski sadržaj i morate ga nekad provratiti, s nekim morate da se nekim ne noći. Inače, to kad ste pomenuli gde je bila akademija, pa ja koliko pročitah negde, to je bilo zapušteno, bila je neka ne baš naročita zgrada, pošto znam da ste pričali kao da u hramu... Dole je bila robna kuća, gore je na tri sprata se prostirala akademija, dole je bio taj sekretarijat gde sam ušao sa beskranim stahopoštovanjem, gde me taj, to nije bio zaista, bila je jedna komoda koja je bila malo u jednoj, tamo gde je sedala, to je dekanat, to je bio dekanat kao, tamo je bila jedna komoda koja je bila iskrzana, 
jedan trosed i nešto, jedan trosed isto tako neko sumnjivo, sumnjivo stari ovakav i onakav i jedan sto. A kancelarija sekretara je bila desno od tog uvrata, to je sve bilo, to nije bilo veće, sve zajedno možda bilo veće, eto kad bi spojili, kad bi spojili tamo da je kupatilo, eto to bi bilo sve zajedno, taj tu je bilo rektora dekanat, kako bi se već ono zvalo. I tu su sedeli, boga mi, divni, divni profesor, kad sam se ja opisao, bio je Duško Matić, pesnik veliki, nešto. Taj je bio profesor Miša Žutić, Miša Žutić mi je bio kolega. Profesor Miloš Đurić, divan jedan, helenista, donastan čovjek, zanimljiv. I tu je bilo jako mnogo divno sveta. Oni su sedeli tako tu mata, Miloš Sivu. Da vam ne nabravim sada, jer kad čovjek nekog zaboravi, onda se celog života kaje, a i ljudi su osjetljivi, a drugo, Mislim, ja ih sve pamtim kao jedan ovako zbir dobronamernih ljudi koji su nam sve jako mnogo pomogli da istinamo to što je bilo naše lično odilo. Po svojoj prilici to beše tek pedagoški manevar da se sinovac urazumi. Jer Grgur je bio svestan Josipovih kvaliteta i štete koju bi prekid školovanja izazvao. Ako novaca nisi imao, to si morao ranije biti. Ali odmah da bude jasno. Ja ti ne mogu davati koliko ti možeš potrošiti. Nisam se rasipao slično. Dobro, ne znamo sad još i o pojmu rasipništva. Rasipno ga vodi ti. Na kraju, normalno i prirodno da mladi i stari o tom pojmu jednako mišljenje nemaju. Pakuj se. Nazad u peštu. I pamet u glavu, ja još jednom ovakav razgovor voditi ne. Nisam se razsipao. Onda odmah u peštu. Da sad započneš. Namera mi je da ti onih 15 forinti povećam. Znam biste rekli da ste od bilo kog novca koji su vam roditelji slali kad ste počeli da živite samostalno u Beogradu, Koliko god je mali novac u pitanju, a da su veliki izdaci, obavezno ste odvajali za po jednu knjigu. Da, to sam sebe naterao. Jednu godinu dana sam ja ovde ovako živeo polu divlje, a onda moja tetka, gospodja Desanka Grba, ona me primila. A kad je videla kako... Ovo je bila najbolja skotka dogajica s mojom majkom, još davno su zajedno bile u Sarajevu, neko internatu i ono. I ona je onda kad bila kako živimo, rekao, ajde, dobro, evo tu imaš jedno kjevet, spale kod mene. I onda sam tako se preselio tu na Trg Republike, to je tako, naravno, pozorište je dva minuta, zato sad pričam stavno kako kasnim u pozorištu, zato sam samo se umio na okolo, da naravno je, i preko je, tu sam za dva minuta, a sad jedno vreme sam stavno i kod roditelja moje supruge u Rakovici, ono je, znam da se radi uvek na ramu. Ali pošto sad, od tada uvek kasnim, te god idem, je tako se i danas zakasnim na naš razgovor. A tu je, ovdje je bila jugoslovenska knjiga, tu je, znači da je sad u Albaniji, i onda kad dobijem, a penjali smo se, subotom i ne znam, sam uvek išao kod roditelja u Tano Dmitrovicu, i tu se najedem, znači, dobro, oni to vreme subote, znam, odmah. Onda ono boli posle plantaramo, nema više tamo. To mi je uvijek žao, što nisam se roditelj više vremena promjela. Tako da je, tako se, tako da ih ja jako slabo i poznajem. Ja sam slabo i otic se ranio od Boga, tako da njim nisam uspio da razmenim. Ono mi je jedino to kad su me izbacivali škole, to je bio nego veliki poraz u toj sredini gdje je proveo. Bio on direktor gimnazije, proveo jedno veliko vreme, u stvari bio njegov poraz. On je bolestan i sve, on je išao to sve da preko nije da naćuti. I tako nisam s njim postao u nekom naravnom kontaktu. Da se ovaj sastavim pitali sve? Za knjigu uvijek. Za knjigu, da, da, onda se penjali smo. Onda kad smo se vraćali, to je obično bilo nedeljom predveče ili bio je neki rani vod po nedeljku. E onda smo dolazili, se penjali u Balkanskom ulicu i najdje smo knjigu. Imam puno što je knjiga. To je samo da kupovao. Tada sam volao knjige iz istorije. 
Ja bym dał wiele. Mhm. Wolę mieć sada niż syni. Co ci to? Co ci się kupiło? Kiepła i greka. Są tak prvi put se pojavile. Nije mi trebala beletristika, beletristiku smo imali i na kraj kraja i bibliotekama. Ali ove sam knjige volao da imam. Zašto ne znam ovako, jer mi smo učili kada taj profesor naš lik, ono što nam je bilo sve što smo znali, što smo znali kako nam je on pokazao da se crta oko ili nos ili kad neko stane na kakvu razredu, pa onda kad je čas crtanja, onda popne neko na katedru, stave nekog na katedru, to smo bili najsretniji. Kad te stavio na katedru i sad na tebe sliku i nema sad da misliš ako sediš, evo ko ja sam sedim. I da misliš biti prstina na kraj. To su obično bile takve i figure, nešto tako bez veze. E to su nam bili čačevi, nismo videli ništa osim njegovih izložbi, ništa nismo imali. Tako da je za mene otkriće slikarstva bilo veliko otkriće i dan danas. Volim time da se bavim. Kupilo sam baš knjige te iz istorije umetnosti, odnosno te neke monografije koje se sad pojavile na katalijanske izdanja, šta ja znam. I to je na nas bilo. I to sam nosio uvek. Posle, naravno, posle, za kafanu, ono što ostane za kafanu. To sam ja sebe na neki način, ovako mislim da vam ne zvuči, bez veze, ma na neki način i kažnjavao. Da ne potrošim pare odmah uzalut. Jer u to vreme naglo, naglo smo, na akademiji mi smo, Sedeli smo u tom kolarcu pretežno i tako voleli smo kafanski život. Ne znam kako smo u to vreme uvijek, znamo se tačno, zato nam je rekao da nas je bilo toliko koliko nas je bilo. Na glumi je recimo bilo 50 sa sadrediteljima i sa dramaturzima. To je bilo sve zajedno, onda nas je bilo dosta koji nismo bili beogređeni, ko dobije od kuće, ko dobije neki onaj uputnicu, ko dobije od kuće, ko dobije neki onaj uputnicu, onaj taj normalno taj taj vodar okolo, sedeli smo i u dva jelena i tamo kod mama je, kod gospa jele, tamo kod preko puta gospodinskog gradska i tamo smo nas puštali onda kad ostanemo tako, kad zaginemo, onda smo gađali one šibice i čaše, oni podignu stolice, skupljaju pazare, ne znam, tamo rade, puštaju nas tako, ostanemo još litar vina, a mi još dva sata noću gađamo one. Tu je bio Srba Milin, Boljub Milin je bio veliki majstor za to, To se ga, znaš, šibica padne ovako, ako padne ovako, ne znam koliko pojena, ako padne ovako, ne znam koliko, ako upadne čašu, ne znam koliko pojena. I čašu nas što je bila igračka, ono za kraj, onda smo odlazili na zeleni venac na kraju, tu sedimo na onom zidu i čekamo da se otvori burečinica. To je bio jedan pekar, pored kafane Kragujeca. To je jedan pekar i to onda svoje zburečke, onda ako imamo još, onda još, ako ne, onda ulicu na akademiju i tako. To je početak vojenskog života. Za taj život sam ja sebi ukidao od tog života da kupim jednu knjigu. To nije ništa naravno možda ni pozitivno ni negativno, ali to je bio neki moj inat da održim tu tradiciju što su stanci moji vukli knjige kroz celu zemlju. A ja čekaj, kako kod kafane bi patilo pozorište, to je predstave da nema pozorišne kafane? Pa ja šta da vam kažem, mi... Ovdje Mira Zrelić imala običaj da nam tako ponekad zabrani da pijemo. Onda smo mi odlazili pauza probe, 15 minuta mi odemo u srpsku kafanu. Pa kad budu se zoviti, onda mislim, ako bife ne radi, ne radi bife. Mislim, nema, nema, nema. To je stvar sobstvene savesti, ako ćete da onda kažem veliku reč, savest. To vi ako ćete da pijete pa se ona sposobite za scenu, to je vaš lični problem. Posle toga imate posledice i zna se kako to ide. Ako ste nesposobni, nesposobni, to ste sami radili, sami su pred sobom te odgovorni i dovedjenje. A da vam neko brani to, to je onda već jedno dodatno opterećenje koje samo tera da se baš tako i uništite. Mislim da bife je bar ovdje u ateljevu, a i svuda gdje sam ja volim, naravno volim kafane, imam trouglove tamo i četvrouglove oko Kalevića i tako dalje, svako. Na svako, kad pođem na predstavu, ja to ne krenim, kad pođem na predstavu u Jugoslovensku, onda imam druga za punkta, kad pođem na Zvezdara teatra, onda tamo kaj mrčam pa ono pa ono, a kad idem u atelja, onda opet zna se da moram da svratim kod Markove crkve, tu u vlastu bivšu, ono, to zna se tačno ima to, to je, to je nešto što sam razradio i to je, to su neka odmorišta, a volim da idem i peške. E onda, a ovde, ovde je bila fantastična atmosfera, ove bife, atelja, ja sam žao, Žao mi je, evo sad je trenutno Baja Bačić dole, to je jedan od velikih duhova ovog bifeja i njegove se dosetke prepričavaju. Ali je tu bio 
svojevremeno volio da sedi s nama, a bio je i dramaturg, opet igrom nekog slučaja, Borislav Mihajlović Mihis, pa je dolazila Radnilović, Pokojni Banko je Vujović, pa Ljuba Monjac, pa onda dođu i svi još i Gaga i Društvo Bora i se dolazi tu svaki dan. To su strašno dukoviti ljudi i onda tu se pričalo o neutralnim stvarima. To je bilo potpuno rasterećene priče gde smo i dosetke koje nemaju nikakve veze sa grčetnim bavljenjem jednog poslednja grčenja oko karijere, oko onoga. Potpuno rasterećene priče svega ostalog. To je još i dan danas ima i mislim da su ovi mladi to malo nasledili i to nas je i držalo to druženje nekako zajedno da nam bude posle prijatno i ovo što ponekad i nije prijatno. Nevjerojatno, kao da uopšte među glumcima nema konkurencije, kao da u svakom poslu znam da ljudi gledaju onako kako. Pa sreće što sad mladi to tako i doživljaju, da nekad je to bilo malo, malo je bilo surevnjivosti dok su se ljudi borili. Mada je taj sistem kao sistem bio, bolje je funkcionisao Ma ja nisam starinski čovjek, ali bio je te neki sistem platnih razreda, znaš. Ali sad on je bolje funkcionisao u celom društvu. Jer recimo, Milivo Ježivanović je imao taj platni razred u kome je bio u rangu generala. Tako da, vi niste mogli biti manje rangirani od ne znam koji. To je bila neka vrsta pravde u tom društvenom smislu. I niste morali samostalno da se snalazite. Vi ste imali svoj rang. E to je bilo jedno od tih vremena u kome si mogla da se baviš, recimo, Ajde da kažem u rekom, ospotski ti mi dosta, kažeš, ja sad igram to i to, ti do izvjenja, ništa me drugo ne zanima, nemoj te me zvati ni na, ni na, ni na, neću da putujem nigde, nego ja sad mislim o tome i tome. To je bilo tako vreme, početno nije bilo ovih drugih igračaka, od, o, kao što, i velikih mamipara, jer mamipare su velike televizijske serije, pa filmovi veliki, to su velike mamipare, to, to zarad, za, Šta ja znam, za jednu dobru televizijsku seriju zaradite platu od, šta znam, u pozorištu, zderete 20 puta, 20 večeri, izgovarate razne tekstove, mislite da ste nešto značajno uradili i prenili na te ljude, a tamo odete i snimate nešto, znam se tek, bacite ga borima po stoga i dobijete malte ne, jedno četiri, pet puta već. To je, jepe, to je sistem vrednosti, tu sistemu vrednosti, tu... Tu mi glumci trebali bi da bi imali sindikat, pa da se zna koliko šta košta i koliko je najmanja. Vrlo često koriste naš nemaštinu, pa onda ljudi idu u bescenje i greju da bi samo, eto, da bi prosto opstali. Mislim, ja nisam s te strane merodan, zato što ja moram da kažem da imam stano posla i nisam merodan, ne mogu da kažem, ali... Ali ljudi zaista ima u našoj profesiji mnogo ljudi koji jedno sastavljaju kraj s krajem. I zaista moraju da prihvate svaki posao kojim se ponudi, ali kad bismo imali sindikat koji bi im garantovao da ispod jedne cene ne mogu i ne smeju i ne smeju da im ponude. To bi morali da imamo ugovore sa svima. To postoji u svetu. A baš to mi nemamo? Ne znam, zato što smo nesložni. Nesložni smo. Pokušali smo mi to da napravimo. Da nismo uspeli da... Ne znam zašto nismo uspeli da istaramo da napravimo te neke ugovore kojima to je onda bilo jasno, to je onda sve jednostavno. Jer ti kad dođeš onda na televiziju, nemoš stavi intimno da pregovaraš. Jasno, to je bilo, to je ostalo, bilo je na filmu to svoje vremeno. Ako sam jednom igrao neko dve rečenice u nekom filmu i došli da potpišem ugovor, a direktori su onda ovako imali su ladice, Sedeš kao to, odvojeno od svega, asistent i ovako, reditelj, ovo, ono. E sad kaže, ideš sa direktorom, da je ovo što je bilo kao sad, ovo, ono. I sad ono, jedan od redkih koji je to tu se desilo slučajno, gleda mene, jel da, izvadi onu vladicu, kaže, a ti imaš, sad moram vam reći, 50 dinara, nije važno. A pa ja kažem, pa čekajte, ali meni su rekli, a reditelj mi rekao, recimo, za daj dinara više. To je bilo dinar imao veliko, veliko je vreme, recimo, u ono vreme, a on kaže, ne, ne, ne može, ne može, ne. I onda je tekao tvoje tovače, kaže, evo, pogledaj, i prevari se, jer oni su imali te neke kalkulacije. Prevari se i ono vidi, jer ima duplo, u stvari, po njegove kalkulacije, kaže, pa kaže, vidiš, ode pri, a u, da, izvini, molim, to sam ono, da, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, e, tako su s nama pregovarali. To je to. Ako može da mi zakine, on zakine i ko zna kome, zašto su to radili. Zato što mi nismo 
znali kako sebe da vrednujemo, ne znamo ni sad. I tako je to sve i dan danas kako se ko znači. Najgore je kad te pozove umjesto nekog koji nije hteo da se ponizi, da odigra, da ne znači. To je obran slučaj. A ti proračunaš da to sasvim se isplati. I onda odeš i potpiši ugovor. Ne znaš da je tvoj kolega to, da je takav ugovor vrat. E to su onda neprijatne stvari i tu onda čovjek u okviru sostojne profesije ne može da vlada, da se ponaša moralno. Ne znam, ne postoje, ne postoje kategorije u kojima mi možemo da se, da budemo jednim prema drugima fair, ako ništa drugo. I tako da s te strane je tanje možda sada još hrotičnije nego što je bio. A uopšte nemam utisak i da mogu glumci međusobno da se mrze nešto? Ne, glumci se međusobno čak ja mislim i vole. Oni se more, posvađaju i tako to se najbolje vidi. Nažalost kad neko nas rade ili kad ne ne. A vidi se i po tome da... Znate, to je tolika zbirka divnih ličnosti, divnih bogatih ljudi, svako na svoj način. Onda, naravno, i posao je takav da se i one, i sujete se ispoljavaju, i sve se ispoljava, sve je, sve je. U glumi prvo treba čovjek da se nauči da ne može ništa sakriti, da je sve, čak i na pozornici sve, svako vas vidi tamo, vidi vas golog, od satog, možda rendijski da da vas snimi, jer ne možete sakriti sebe, ni svoj izgled, ni svoj crven nos, ovaj moj fini negovani i tako dalje. Ne može se ništa sakriti nigde u glumi. Pa ni u krupnom planu, ni u totalu, nema veze. I onda to su ljudi koji su navikli da sebe ispoljavaju, da su sa sobom na neki način pomireni. To je isto vrlo važno. Ne samo u glumi, nego svuda. Da čovjek se sa sobom, da se sa sobom pomiri, E, onda, naravno, onda se posle više, kad je se s ovom pomirao, onda se ne stidi da to i pokaže. I doviđenje, tako i tako. Gluma je izražavanje drugih preko sebe samog. Da se čovjek održi na sceni, potrebna je i sreća. Ulaženje i izlaženje iz mode, to je neka viša sila, verovatno. Meni je najteže da odgovorim na pitanje ko sam ja i da to priznam pred samim sobom. Celog života bežim od toga i celog života je to neizbežno. Ja sam se davno pomirio sa tim da mogu da se odbijam o zidove stvarnosti, mada čvoruge rastu i bole, a nikako da ih probijem. U svim mojim ulogama naći ćete mene. Pre neki dan ja zvanam vas i kaže vaša čerka, a tata je na terasi popravlja nešto. Je li to vaša česta uloga ili ne? Da, to je nešto izmislio. Pa popravljao sam samo one serije Svesni ljudi. Pa pogrešno one mašine i liftove i sve. Pa ne, uvijek je popravljao. Popravljao nešto ono što smo isto učili iz takozvanog tehničkog obrazovanja. To su opravke, ne znam ja da opravim ništa. A što vi radite ovako? Ne bi mogao da živim bez sporta. Na sve načine, od gledanja kadena do zabavi, ne bih imao ni toliko prijatelja i divnih ljudi, ne bih upoznao da nije bilo da nije bilo sporta, košarke i sad poslije na novi tenis. To mi je dodatno. A inače, futbol sam gledao, sve sam gledao, navijam za zvezdu, ako to nije neprijatno. A ja mislim, uvijek se i to govorio i to je jedna od mojih, da se smatraju da je to neka preteranost i tako neka vrsta. Ja tako smatram, tako sam doživeo sport i tako sam i nastavio da ga volim. A to je da sport treba da zbližava ljude. I u pravom smislu to što ste rekli, to što ste rekli za glumce, da se oni međusobno ne mrze, nego se međusobno postoji i jedne, i pošto su, ako su, i ja verovatno i teže tome da budu majstori, onda se majstori izbeći su prepoznaju najbolje. Dobrog majstora ti ne možeš ne voleti. Tako si sportisti veliki, među svom poznaju i uzmite vi koje iz kojih klubova gde je prelazio i sve su to bili divni ljudi međusobno su bili trahovito, trahovito bliski i nikad jedno drugom nisu pravili nikakve gluposti i pakosti, nego su se baš volali što su takvi i što su majstori i što to majstorstvo mogu da međusobno podele i da od toga nastave još nekom neko veliko zadovoljstvo. Tako ja na sport gledam s te strane i zato kažem navijam neko za ovoga, neko za onoga, nije važno. 
Tako, pošto se... Morat Odorović, na primjer, je bio u upravi Zvezde u boks klubu, a navijaju za Partizan i dan danas navija. Tako, ja sam u teniskom klubu Partizan i bio navijan za Zvezde i tako. To provio sam mnogo na stadionu vremena gledajući klubav. Volim sve te ljude, volim njihovo majstorstvo i... Iako ja ne mogu ni da naslikim u čemu je njegova prava suština, ja mu se divim. A mislim da sport je jedna stvar koja, kako bi se to, ne volim da izvodim, ja mislim, eto ništa, ja bez njega ne bi mogu da živim. Ostaće divni klasičnog veka, jedini leće van apoteka. Kisela čorbo znamo se davno, ali ko do sad ne zvede javno spevak i sled. Gde god je kakva usmena borba, tu ne sme faleć kisela čorba. Kada ona svoje kolo, svoje kolo povede, prvi je grači za solo sede, živeć se njoj. Bravo! Zaslužili ste zagonetku, gospodine Totene. Sunce nam ga kuva, ruka nam ga gradi, noga nam ga gazi, usta nam ga slavi. Šta je to? I pored najbolje volje, ne znam. Vino! Tačno. A sad da pitam nešto ja vas. Zašto vi... Poslednju čašu uvek pijete snogu. Hoću da se uverim da li još tajat mogu. 